আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ স্বাগত তোমাদের সবাইকে এখনকার ক্লাসে এখন যে আমি ক্লাস নিয়ে এসেছি এই ক্লাস হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার তেইশ পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষায় যে গণিত পড়েছিল নয় নম্বর দাগে কিন্তু তোমাদের গণিত পরীক্ষায় পরিমিতি চ্যাপ্টার থেকে এই প্রশ্নটি এসেছিল আমি এখন তোমাদেরকে যে প্রশ্নটি পড়েছিল পরীক্ষায় সেটি সমাধান করে দেখাবো তো চলো চলা যাক এখানে আচ্ছা দেখো এখানে বলছে লোহার তৈরি একটি নিরেট ঘন আকৃতির বস্ত্র আয়তন তিন শত তেতাল্লিশ ঘন সেন্টিমিটার তিন শত তেতাল্লিশ ঘন সেন্টিমিটার তারপর নিরেট মানে কি সেটা ফাঁপা নয় পুরো সলিড একটা বস্তু এখন ঘনক সেই ঘনকের আয়তন আছে কত তিনশো তেতাল্লিশ ঘন সেন্টিমিটার আচ্ছা বস্তুটিকে গলিয়ে একটি বেলুন আকার ফাঁপা পাইপে পরিণত করা হলো ওই বস্তু নিরেট বস্তুটিকে গলিয়ে ঘনটিকে গলিয়ে একটি ফাঁপা নল মানে পাইপ এক কথায় আমরা যেটা বলি পাইপ তৈরি করা হলো ফাঁপা পাইপটির ভিতরের ও বাইরের ব্যাস সিক্স সেন্টিমিটার ও নাইন সেন্টিমিটার মানে যখন ফাঁপা বলবো এই কলমটার কথা বলি কলমটা কিন্তু ফাঁপা এই ভিতরে কালে আছে তাহলে দেখো এর কিন্তু কেন্দ্র থেকে ভিতরে পর্যন্ত একটা ব্যাসার্ধ আছে বা কেন্দ্র থেকে বাইরে পর্যন্ত একটা ব্যাসার্ধ আছে সেই দুইটা ব্যাসার্ধ একটা হচ্ছে নয় একটা হচ্ছে কত ছয় ক বলেছে সমভ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ফোর রুট থ্রি বর্গ সেন্টিমিটার হলে এর প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আর গ খ বলেছে বস্তুটির একটি পৃষ্ঠতলের একটি পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য তা আমরা সবাই জানি বা তোমরা জানো যে ঘনকের যত ঘনক তার প্রত্যেকটা তলকে এক একটা বর্গ তো বর্গের পৃষ্ঠতলের সূত্র কি রুট টু ইন্টু এ ফাঁপা পাইপটি উচ্চতা নির্ণয় করা তাহলে ভিতরের আয়তন আর বাইরের আয়তন বের করে বিয়োগ করলে পাবো কি পাইপের আর লোহার আয়তন সেটা কিন্তু কত তিনশো তেতাল্লিশ সেখান থেকে আমি খুব সহজেই উচ্চতা বের করতে পারবো দেখো ক নম্বরটা দিয়ে শুরু করি এখানে ক নম্বর যেটা বলছে সমত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ফোর রুট থ্রি বর্গ সেন্টিমিটার হলে এর আয়তন সরি এর বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তো আমরা এটা ধরে নিই একটু যে মনে করি মনে করি সমবাহ ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটার অতএব ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার বর্গ সেন্টিমিটার এবার আরো কোনো দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল কি দেওয়া আছে প্রশ্ন মতে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার এগুলো দেওয়া আছে কত ক্ষেত্রফল ফোর রুট থ্রি এখানে দেওয়া আছে ফোর রুট থ্রি বা এ স্কোয়ার ইকালটা কি হবে এটা গুণ হবে উল্টা এই যে এটা কে যাচ্ছে তাহলে এ স্কোয়ার ইকাল চার চার গুণ করলে কত হয় ষোলো বা এ ইকুয়াল টু রুট আবার ষোলো দ্যাট মিন্স এর মান কত ফোর সেন্টিমিটার তার মানে হচ্ছে এই সমত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য কত বেরিয়েছে ফোর সেন্টিমিটার এটাই দেখো ক নম্বরটা হয়ে গেল এবার চলো খ নম্বরে যাই আমরা খ নম্বর কি বলছো দেখে আসি খ নম্বর বলছে ঘনক আকৃতির বস্তুটি একটি পৃষ্ঠতারের কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো একটি পৃষ্ঠতারের কর্ণের দৈর্ঘ্য আচ্ছা আমার কিন্তু তাহলে ঘনকের ধার লাগবে ধার লাগবে না তাহলে ঘনকের আয়তন এটা যেহেতু ঘনকের আয়তন আমি ঘনকের আয়তন থেকে ওর ধারটা বের করে নিব ধার মানে হচ্ছে একবার দৈর্ঘ্য মনে করি ঘনকের ধার ইকুয়াল টু এ সেন্টিমিটার অতএব ঘনকের আয়তন এ কিউব সরি এ কিউব ঘন সেন্টিমিটার তাহলে প্রশ্ন মতে এখানে কি হবে এ কিউব ইকুয়াল টু তিনশো তেতাল্লিশ ওই যে বা এ ইকুয়াল টু কি হবে কিউব রুট অফ তিন শত তেতাল্লিশ এরকম করা যায় আবার তুমি ভাবো যে কত পাওয়ার থ্রি করলে ওটাই করি যেহেতু জেনারেল ম্যাথ এটা তো হায়ার ম্যাথ না আর ওটা জেনারেল জেনারেল ম্যাথের মতোই করি বাম পাশে আমার আছে এ কিউব ডান পাশে কতর কিউব করলে তিনশো তেতাল্লিশ হয় ভাবো তো ভাবো কতর কিউব করলে তিনশো তেতাল্লিশ হয় একটু ভাবো যদি আমরা থ্রির কিউব করি তাহলে আসছে কত সাতাশ তারপরে ফোরের কিউব করলে চৌষট্টি 
ফাইভের কিউব সিক্সের কিউব করি সিক্সের কিউব করলে হয় দুশো ষোলো তাহলে সেভেনের কিউব করব এই তো সেভেন কিউব করলে কত হচ্ছে তিন শত তিতাল্লিশ তাহলে এটা অবশ্যই সেভেন কিউব তাহলে এই পাশে পাওয়ার থ্রি এই পাশে পাওয়ারও থ্রি তাহলে এখান থেকে সরাসরি কি পাবো এ ইকুয়াল টু সেভেন তাহলে এর মানে তো সেভেন পেয়ে গেছি আর এখানে বলেছে ঘনকের একটি মাত্র পৃষ্ঠতল দ্যাট মিনস একটি বর্গ তো ঘনকের একটি বর্গের মানে বর্গের শেষে কি কর্ণের দৈর্ঘ্য তো কর্ণ দৈর্ঘ্য সূত্র কি ঘনকের পৃষ্ঠতলের কর্ণ দৈর্ঘ্য ঘনকের পৃষ্ঠতলের কর্ণের দৈর্ঘ্য কি হবে রুট টু এ সেন্টিমিটার खेल আচ্ছা পরিমিতি কিন্তু খুবই সহজ কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট আছে এগুলোকে ভয় পায় এই অঙ্কগুলো দেখলে তাদের মনে ভয়ের সঞ্চার সৃষ্টি হয় কিন্তু না পরিমিতি কিন্তু জাস্ট এটা পরিমাপ সম্পর্কে যার একটু হালকা ধারণা আছে বা জ্ঞান আছে সে কিন্তু অবশ্যই এ পরিমাপের অঙ্ক করতে পারবে পরিমিতির অঙ্ক করতে পারবে তোমরা দেখে নিও তোমরা নিজেরাও পারবা হাঁপা পাইপটির উচ্চতা নির্ণয় করা আচ্ছা এইখানে একটু ঝামেলা আছে একটু ভালো করে চিন্তা তার উত্তর দিতে হবে মনে করি এটা ধরে নিলাম আমরা ফাঁপা পাইপটির উচ্চতা ফাঁপা পাইপটির উচ্চতা এই সেন্টিমিটার ওকে আচ্ছা এখন দেখো এখানে কিন্তু বলছে বাইরের ব্যাস আর ভিতরের ব্যাস তাহলে বাইরের আয়তন আর ভিতরের আয়তন বের করে যদি মাইনাস করি তাহলে কিসের আয়তন পাবো ওই পাইপের লোহার আয়তন পাবো সে লোহার আয়তন ইকুয়াল টু কত হবে তিন শত তেতাল্লিশ অঙ্ক হয়ে গেল দেখো মালিক এখানে যে পাইপটির বাইরের ব্যাস হচ্ছে টু আর ইকুয়াল টু কত নাইন সেন্টিমিটার তাহলে তাদের পাইপটির বাইরের আয়তন কি হবে ঘন সেন্টিমিটার বাইরের ব্যবহার দিয়ে করলাম এবার কোন ভিতরে ব্যবহার দিয়ে ভিতরে বলা যায় পাইপের আয়তন কি হবে পাই আর আয়তন থেকে বিয়োগ করলাম কিসের আয়তন পাবো লোহার আয়তন কিসের আয়তন পাবো লোহার আয়তন তারা লিখবো যে কি অতএব 
लोहार आयतन बीस पॉइंट टू फाइव पाइस देखिए नाइन पॉइंट सॉरी नाइन पाइस बिल्कुल ना घनों सेंटीमीटर तो ये हम तो बिल्कुल बीस पॉइंट टू फाइव थी कि नाइन बिल्कुल वो एगरो पॉइंट टू फाइव तो लेकिन आज भी एगरो पॉइंट टू फाइव पाइस घनों सेंटीमीटर आ इधर क्या लोहार आयतन तो लोहार आयतन कौन सा दिखे हमारे बोलते तीन छत तीतालिश प्रश्न मत एगारो पॉइंट टू फाइव एस इक्ल टू तीन शत तेताल एस इक्ल टू तीन शत तेताल भाग एगारो पॉइंट टू फाइव पाई तो मान जब ठीक ठाक बसिए दी कान थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स हिसाब करब हिसाब करब तीन शो तेताल भाग एगारो पॉइंट टू फाइव इंटू थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स नाइन पॉइंट सेवेन जीरो दैट मीस नाइन पॉइंट सेवेन नाइन पॉइंट सेवेन अतः नाइन पॉइंट सेवेन सेंटीमीटर नाइन पॉइंट सेवेन सेंटीमीटर हाफा पाइप उच्चता नाइन पॉइंट सेवेन सेंटीमिटार खूब कठिन लागल ना हमारे मन ये खूब ही सहज लेगे और तुम्हारे खूब मजार एक टंक मन हमारे मन हे आज के मत ए पर्यत आगामी क्लास आबा देखा तक भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज